Hi, good evening. Hello, hello. Can you teach you? Hi, hi Elizabeth. Hi, Ellie. La extrañamos ayer, Eli, y a Oscar, y a Gabriel. What happened? ¿Qué les pasó ayer? Fíjese que, bueno, ayer estuve en el seguro, entonces por eso me ausenté. Uh -huh. Ok, Eli. But you're ok, Eli? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Ok, all right. Ok, Eli. Thank you. Very good. Pero qué alegre que esté aquí con nosotros ya. Very good. Oscar, lo Gracias. veo que anda afuera. No ha llegado a la casa todavía. Ok, Oscar, está bien. Con cuidado ahí. Gracias por estar con nosotros. Mire que lo hemos extrañado en las últimas dos clases, Oscar. Good evening. Hi, Amilcar. How are you? Hi, teacher. Hi, Amilcar. Sí, sí, muchas gracias. Ahí estoy bebiendo, Okay, Gabriel, that's okay. Thank you. Okay. Very nice. Okay, Teacher, guys. So thank you. Yes, I, I have a question. Uh huh. What's your question? In, in the homework 14, in the last last question, mm -hmm. uh, to read, uh, she got she got married in, in September. Ajá. Cuando yo hice la cuando yo hice la tarea, como decía septiembre le puse in. Sí. Pero cuando pero cuando me lo me lo califica me lo calificó malo y cuando le puse on me lo aceptó. Oh, Dios mío. Lo vamos a la, regálame la 14 el... de la penúltima. La 14. Ok. De la penúltima. Ah. De la número sería la 14 de la 14 entonces. Sí, prácticamente, Milcar. Ok, déjeme revisarlo entonces. Oye, y solo estaba el mes, sí. septiembre nada más. Ajá, solo septiembre y me lo rechazó cuando le puse in. Ok. Y solo tenía que poner la, la preposición a Milcar. Exactly. Ok, all right. Let me check entonces, porque ahorita eh, ya, ya voy a revisar para, para ver qué. Que esté um, como tiene que ser. Ok, Amilcar. Thank you. Bye. All right. Very Good good. Morning. Yes. Very nice. Ok, guys. So, welcome to another class, guys. Ya vamos llegando. Ok. Nos faltan nada más five classes with this one. Ok. Acuérdense que terminamos lunes, ¿verdad? Vamos a terminar esta semana completa y luego nos vemos. And that's it. Ok. We finished that one. Very good. I veo que tenemos más, más um, compañeros, so that's very, very good. All right, very good. Hi, Giovanni. Hi, Hugo. Hi, Sara. Hi, Hi, Eva. How good are evening. you? Good evening. Hi. Hi, very good. Paris, hello. All right, guys, let me just get the book, okay, so we can start talking about that. Today, we officially begin unit four, all right? So we're gonna talk about that. Just leave, give me a second here. Okay. Give me one quick second. All right. Okay. No, what happened? All right, guys. So I'm going to stop sharing right away. So vamos a. Bueno, vamos a empezar, eh, vamos a tomar la asistencia en unos dos minutitos. All right, para esperar que entren más compañeros. De hecho, ya hay más que ayer. So that's very, very nice. Acuérdense que ya les falta poco. Ya no falte en el caso que ha faltado. Trate de no faltar lo, más, lo menos posible. Ya casi estamos llegando. All right, very good. Okay, guys, let's see. Yesterday we were reviewing. Acuérdense que ayer nos tocó repaso. 
de toda la unidad 3. All right, so we were talking about eh, in, on, and for positions of time, okay? Remember that in, we use it for months, all right, for blocks of the day, for seasons, like winter, summer, spring, fall, for years too, all right? So we use, or for decades, in. Then we use on, all right? We use on when we talk about uh, days of the week, a specific dates, like on Christmas, on my birthday, on Valentine's, we use on. We also use um, on when we talk about days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, all right? Uh, what else? For a specific date, like on <clears throat> June 1st, okay? Or when you have on Monday evening or on Friday afternoon. So we have a day and a block. So we have, we use on. Then we have at, all right? Remember that at specific hours for a specific time, all right? And we also say, like for example at night at noon at midnight all right so that's very important that we keep in mind okay now that's prepositions of time no nos confundamos la casualidad acá es que tenemos, vamos a hablar ahora de prepositions of place y que son las mismas in on at pero adecuadas según el contexto a preposiciones de lugar prepositions of place okay so that's what we're going to study today. A ver, voy a empezar ahorita a tomar asistencia. Si todavía tiene duda sobre in, on, at como prepositions of time, let me know. Y ya lo vamos a ver. Y luego empezamos ya el nuevo tema. All right, very good. Clary, hello, Clary. Hello, teacher. Uh -huh. Clary, very good. Amilcar Cañengues, aceituno. Present. All right, very good. César Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Present. Thank you, Daily. Edilson Alexander Sánchez Arguello. All right. Um, Edith Elizabeth Ramos García. Present, teacher. Thank you, Edith. Eva Guadalupe González Ventura. Present. Thank you, Gabriel Enrique de León Rodríguez. Thank you, Gabriel. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hi, Giovanni. All right. <clears throat> Hugo Alexander Castro. First thing, Miss. Thank you, Guillermo. Yeah, very good. Thank you, Hugo. Uh, Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. All right. Margot Hernández de Salinas. Okay. María Emelina Iraeta de Salinas. Oscar Armando Quiñones. Thank you, Oscar. Paris Abraham Rivera López. Present teacher. Rosaura Carolina Pascual López. All right. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present teacher. Thank you, Vane. Uh, Walter Antonio Santos Meléndez. Present teacher. Thank you, Walter. And Soila Claribel Rosales Bernal. Present teacher. Excellent. Thank you. Very good. I don't know someone. Oh, Margot. Hi, Margot. And Maria Melina. Excellent. Very good. Ya estaba yo preguntando dónde estaba Margot y Maria Melina. ¿Qué me les pasó? Bueno, Margot sí estuvo ayer con clase. Maria no. All right. Perfect. Estamos todos los que estamos siempre. Solo nos falta Jacqueline. Oh. All right, Paris, do you know anything about Jacqueline? Is it okay? It's okay, teacher. All right, okay. Do you know if she's going to connect to class today? Did she say anything, Paris, about connecting to class today? No, teacher. No? Okay, that's okay. All right, hopefully she okay. will. Yeah. All right, guys, very good. So uh, Let's begin for unit four. All right, unit four on your book. Okay, vamos a empezar con de una vez el libro viéndolo. Oh, no. All right, espérenme que mi mouse no está funcionando. There we go. Okay, so here we have. Pretty much yesterday we finished this. All right, 
Uh, remember that here, terminamos diciendo que era uh, research and development. Who remembers number four? What was number four yesterday, guys? Marketing. Marketing, very good, nice. And the last one? What is number six? What was number six? Account and finance. Accounting and finance. Very good. Yes. Very nice. All right. So that's what we finished up yesterday. Llevamos una definición. They do. All right. So we're going to put that aside for a little bit. Okay. And then. All right. We're going to go on here. Number unit number four. Okay. So we have Tuesday, today, Wednesday, Thursday, and Friday. Vamos a terminar de ver. Prepositions of place, ok, and de ahí lo que nos queda y luego el lunes, que sería la última clase, es como el review de todo, ok. Very good, para que usted se prepare para el segundo módulo, verdad, el, el básico 2, para que se recuerde antes de entrar como a una pausita por ahí y luego seguir. All right, very good. Let's see, Amilcar, number one, no, perdón, donde dice I will be able to, Amilcar, can you read it please, describe esto de aquí. Your microphone, Amilcar. Amilcar, Amilcar, I can't hear you. Describe the location of my and others workplace. Okay, very good. Describe the location, excellent Amilcar, describe the location of my and others workplace, all right? Now, when we talk about location, we talk about place, all right? Por eso les decía que vamos a ver in, on, at, but as prepositions of place. Number one, Clary, can you read number one, please? Ask some classmates. Ask some classmates where they were and the location of it As also 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 mention mention sí. yes mention yes mention yes where you work and its location excellent very good okay so right now we're going to start talking about the the name of your company and where is it okay so vamos a voy a parar aquí un ratito let me see. So the question right now is, okay, I want you to tell me where you work, only the name of the company. For example, I say, si usted me pregunta a mí, me diría, teacher, where do you work? Yo le voy a decir inglés corporativo. Y usted me va a decir, where is it? Where? All right. So I'm going to tell you, ah, inglés corporativo is on eh, Calle El Mirador, 93rd Avenue. All right. That's it. Okay. Usted se puede en la dirección, okay. más o menos ahí vamos a andar, por eso vamos a empezar a hablar ahora. Ok, ready. Hugo, where do you work, Hugo? I work in Macesa. Ok, where is it? Cell, uh, um, uh, motorcycle, in direction is in... First Street. Okay. Uh, Colonia Escalón. Ah, all right. Very good. Perfect. Very nice. Okay. Maria Emelina, where do you work? <inaudible> Maria Emelina, where do you work? <inaudible> Maria, I cannot hear you. Now I can. Now I can't. <laughs> can you hear yes, me now? Yes, I can hear you now. Yes. Okay. I work at um, Berlinesa Drugstore. Okay. Where is it? Um, it is at um, downtown. Okay. It's in downtown. Berlin. Okay. Okay, very nice. All right, thank you, Maria Melina. Thank you. All right, let's see. What about Sara? Sara, where do you work?
Me puedo repetir, por favor. Yes, Sara, where do you work? Um, my work address is Avenue Roosevelt North, number 41, San mm -hmm. Miguel. San Miguel, very good, all right, very nice. Thank you, Sara, very good. What about Elizabeth? Where do you work, Ellie? I work in... ¿Cómo se dice? Urbanización. 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 Ajá, ajá. Urbanización, Lourdes Colón. La libertad. Ok, muy nice. Ok, very perfect. Ok. What about Clary? Ajá, Clary. Sí, teacher. Ajá, where do you work? I work in Banco de América. Ok, very good. Where is it, Clary? I'm 89 North Avenue. Okay. El Street. All right, very nice. Thank you. <laughs> All Thank right, you. Perfect. Very good. Let's see one more. <clears throat> um, I don't know. Paris, where do you work, Paris? Hey, teacher. I work in Santa Tecla. No, sorry. Antiguo Cuscatlán, Libertad. Okay. Uh, from uh, da, 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 Boulevard, Martinez. Uh, no remember. <laughs> That's okay, Paris. That's okay. Don't worry about it. Okay. So, guys, vamos a empezar haciendo, o vamos a seguir, mejor dicho, haciendo otra actividad. Very good. Ya algunos me dijeron dónde trabajan y más o menos la dirección de dónde está su oficina o su empresa. Okay. Les voy a dar exactamente un minuto. Uno así, pero contadito. Okay. Aliste su papel, aliste su lápiz o lapicero o su computadora donde está escribiendo. All right. <coughs> Arriba, como, como tema, quiero que me pongan places, places around town. All right, solo ponga eso como, como, como tema, places around town. Town is T-O-W-N. Places around town. All right. Mm -hmm. ¿Necesitan que les deletree algo, algo más aparte de town o estamos bien con lo demás? Teacher, de nuevo town, por favor. Ok, yes, Clary. T, o, T mm -hmm. es in tomato, ok? T-O-W-N. Okay. O-W-N. That's okay. right. Very good, Clary. Excellent. Very good. Ok, so Teacher. places around town. Yes, Walter. Eh, round sería R-O-U-N. Sí. That's right. Días en uh, donkey. Uh -huh. Around. Así, así se diría. Places around. Around. Es una sola palabra. Around. Ah, okay. Around sería. Around. A -R. A -R -O That's right. U N D. N D. That's right. Very good. Thank you. Thank you. Eva, you were going to ask a question, Eva? Okay. Sí, perdón, eh, teacher, no es, no escucho bien, ajá, se escucha como cortado, creo que es la señal. A ver, en su cuadernito, Eva, si gusta, se lo voy a escribir. Places, ¿qué places? dijo el tema? Places, lo estoy escribiendo ahorita también en el chat, around ajá. town, okay? Ahí, ¿ok? ahí está en el chat ahora, places around ah. town, ahí pueden ah. revisar en el chat, places ah. around town. Ok, okay perfecto. Okay. Thank you, Eva. Thank you. Thank you. All right. ¿Qué yeah. vamos a hacer? En un minuto, quiero que me escriba todos los lugares de pues, la ciudad o del pueblo que usted se pueda en inglés. All right. In English. Ok, espérenme, no empiece todavía, no he dicho nada. <laughs> All right. A ver, a ver, a ver, a ver. Just give me a second here, guys. I don't have my watch today. Ok. Start now. Now, guys. Start. Tienen un minuto. Escriban todo lo que puedan. Todo lo que se sepan en inglés. Teacher. I have a question. I don't understand, teacher. 
Ok, a ver, voy a parar el relojito. <ríe> a ver, María Melina, tiene... <ríe> todos paren, paren, paren. That's okay. María Melina y luego Amilcar. A ver, María. Um, can you repeat that question, please? What do you need with we, we, we write? I want you to write as many names of places around town, Maria, that you know in English. Okay? Okay, thank you. Only places thank around you. town. Si usted puede uh -huh. saber cómo se dice parque, iglesia, cine, la, 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 la. Usted escriba. En un minuto, cuando yo les diga start, empiezan. Y cuando les digo stop, termino. All right? Yes, Amilcar? Hoy sí? Around thank the town. You. Yes, places around the city, uh -huh, around town. Okay? Okay, yes. All right, tiene un minuto nada más. Espérenme que no he dicho. One, <laughs> one, two, three, a start. All right, guys, stop, please. Stop, stop, stop. Show me your hands. Todos tienen la cámara apagada. Quiero ver si es cierto que ya terminaron de escribir. Uh -huh, uh -huh. Very good. Thank you, Giovanni. Very good, Oscar. <laughs> Very good. Okay, don't cheat, don't cheat. Thank you, Eli. Thank you. All right, Walter, let me see. Perfect. Very good. Okay. All right, guys. Very good. Empezamos entonces. Amilcar, regáleme dos. Only two. Yo sé que tienen más. No importa, pero regáleme dos. Supermarket. Yes. And mall. What else? Excuse me? Mall. I couldn't hear you. Supermarket and? Mall. Ah, mall. Very good. A shopping mall. Perfect. Margot, thank you, Amilcar. Excellent. Margot, what about you? Tell me two more. Uh, park. Uh-huh. The beach. The beach. Yes, of course, Margot. Very nice. Maria Melina, two places. I have a church. Mm -hmm. Drugstore. Very good. Yes, I wonder why. Very good, Maria Melina. Very nice. Thank you. Hugo, two places. <clears throat> Bank University. Excellent. Very nice. Oscar, two places. Oscar, me va a decir cuatro porque él no entró a clase, Oscar. A ver. Ajá, four, de castigo. <laughs> Very nice. En, en Oscar. Español. Nada, en Oscar, español. in English. Come on, hurry up. No, no, en español por si entendí bien. Ah, okay. ¿Es lugares que están cerca de mi lugar de trabajo? No, lugares que están en la ciudad. Cualquier lugar que se encuentre en la ciudad. Uh, uh, uh. Ah, bueno, restaurant. Yes. Um, eh, supermarket. Uh -huh. eh, gym. No sé cómo se llama. And the gym, yes, the gym. Very the good. Gym, yes. Um, <coughs> hospital de my cerca de my house ah, eh, very good. y qué más four four yes four ya lleva tres ah en, you have three already trip calles ah the trip street bar. yes the streets very good nice Giovanni very good Oscar tell me to Giovanni a gas station and police station gas station and police station excellent Giovanni very nice Walter what about you um, starting in school is savior of the world. I couldn't hear you the second one, Walter. What? The second one, I didn't hear you well. Uh, in school. A school? Uh, savior, of, sir, savior of the world. Okay. 
All right, very good. There you go, nice. What about daily? Can you tell me daily to um, two places? Um, bu este, bus stop. Bookstore, yes. Uh -huh. And bathroom. Okay. Uh, factory. Very good, daily. Nice, very nice. Thank you. Clary, tell me two places around town, please. Okay. Town Hall. Which one, Clary? So, town uh, hall, yes, town hall, very good, town, yes, town okay. hall, uh huh. Neighborhood, 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 neighborhood. very good, Clary, yes, neighborhood, okay. nice, very good, thank you, Vane. What neighborhood. about neighborhood? Yes. Neighborhood is a vecino, no, vecindario. Oh, okay. Neighbor is vecino, neighborhood is vecindario. Mm -hmm. Very good. Thank you, Clary. Excellent. Vanessa, two more. Mountain, teacher. Excuse me? Mountain. Mountain, mm -hmm. yes. Mountain. Uh huh. Uh, towns. Which one? Towns. Towns, yes, of course. Yes, very good. Right. Uh, uh huh. Good. El Pitán. Okay, yes, okay, like national parks, very good. Okay, nice, thank you. Ellie, what about Ellie? Can you give me um, two more, please? Okay, uh, sure. Church, uh-huh. Um, cafeteria. Cafeteria, very good, nice, very nice. Cinema. Cinema, very good, okay, very mm -hmm. nice. Uh, what okay, very good. Nice. Thank you. All right. Let's see. What about parties? Tell me two more places around town. Stadium and I don't know. Swimming pool. Which one? Swimming pool. Swimming pool. Yes, parties. Yeah. Very good. Okay. Excellent. What about Sara? Um, parking. Yes. Ah, oh, very good. Parking mm -hmm. lot. Yes. Cinema. Cinema. Very good. Nice. All right. Very good. Thank you, Sara. Eva, and then Gabriel. Um, uh, park. Uh mm huh. -hmm. Um, pharmacy. Excellent. Pharmacy or drugstore. Very good. Thank you. And Gabriel? Yes, school and restaurant. Yes, school and restaurant. Very good. All right. Very nice. Um, Gabriel, are you around? Ah, okay. That's okay, Gabriel. Don't worry about it. Okay. Thank you, Gabriel. That's okay. So there are many, many, many places in town. All right. Uh, pretty much we have written all of the ones that we know. So right now, I want you to see the presentation about places around town, okay? So, or places in town. We have this. This is a city or a town, okay? And we have many different places, okay? Now, we have supermarket, all right? We have the supermarket and we have the market. Una cosa es decir supermarket. Y otra cosa es decir market, okay? So supermarket, we have Selectos or Despensa or Walmart, okay? And market, we have the San Jacinto, San Miguelito, San Marcos, all right, whatever. So we have a, a market. This is a supermarket, okay? We have a school, okay? This is the school, all right? We have restaurant, police station, Pharmacy or drugstore. Tenemos dos nombres para la farmacia. Usted puede decir pharmacy or you can say drugstore. Cualquiera de las dos está perfecto. Los dos es lo mismo, all right? Drugstore. All right. Then we have park. Okay, this is a park. Okay. Then we have library. Ojo, library no es librería, es biblioteca. Okay, library is biblioteca. No es donde usted compra los libros o cuadernos, no. That's bookstore. Alguien creo que dijo bookstore. 
Pero en este caso, library decimos biblioteca, ¿ok? Then we have hospital or we have clinic. All right, so whatever it is, it's okay. So it's hospital or clinic. Then we have hair salon, all right, yes. or beauty salon. Okay, we have like, I don't know, Amanda salon or whatever, hair salon. All right, garage is el taller. Cuando usted lleva su carrito cuando se le enferma, all right, garage. Okay. Then we have florist. Podemos decir florist or flower shop. Cualquiera de las dos funciona bien. Okay. Yes, what's your question? Garage the house? Yeah, you, um, you can say garage too, pero realmente el garage real es el mecan, es el, um, el taller. Mm -hmm. Very good. Okay. Yeah, you're welcome. Then we have this one bakery. We have the bakery. We have a but a but butcher. All right, like como carnicería. All right, butcher. A bank. All right. Like Promerica, like Uscatlan, like Da Vivienda, that's a bank. All right. All right. So these are like some of places around town. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque como vamos a hablar de prepositions of places. Hi, Gabriel. Nice to see you. All right. When we're talking about prepositions of places, tenemos que saber también un poquito sobre los lugares que están en la ciudad. Porque de repente, por ejemplo, usted me puede decir, Clary, me puede decir, ok, teacher, my, the bank is in front of, ¿verdad? Vamos a hablar de las otras preposiciones, in front of the hotel, the Crown Plaza Hotel, ¿verdad? Very good. O de repente, eh, Gabriel me puede decir, por, por, por decir algo, eh, my um, company or my business is next to the drugstore. Ahora, entonces ya hay como un punto de referencia, ¿verdad? No solo es como la nomenclatura o el nombre de la calle, pero también un punto de referencia a la par de la farmacia, enfrente del hotel, detrás del gimnasio, enfrente de la biblioteca. All right, so we need to know those prepositions of places and places around town too, ¿ok? Ok, teacher. Right. Yes, Clary, tell me. How do you spell drugstore? Ah, drugstore the is, yes, D. D as in donkey. Okay. Okay. D R R U U G G. All right. Why? Like girl. Okay. 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 Drug y luego drug. store. Store. Ah, okay. Drug store. Entonces es una tienda de drogas. Oh. <laughs> A drug uh -huh. store. All right. I o sea, una farmacia. <laughs> Like, <laughs> All right, very good. All right, so that's like the, the official name of it. Very good. Yes, Clary, thank you. Okay, very good. Thanks. Let's see here. Okay, let's begin here. Vamos a continuar ahorita con el manual. Ahorita que vimos un par de lugares, obviamente faltan muchos, ¿verdad? Por ejemplo, university. Alguien dijo university. Creo que Clary dijo city hall or town hall, que es la alcaldía. City hall or town hall, es la alcaldía. All right, we have college. Ojo, ese no es colegio, ese es universidad, es un técnico. Así como el ITCA, es a college. Eh, si usted tiene, usted fue o va a un school, entonces quiere hacer la diferencia de la escuela y el colegio, decimos private school, public school. All right, pero school es para ambos, colegios y escuelas. College no es colegio, es universidad, es un técnico, es como un técnico, all right? But pretty much is a university, okay? Okay. Uh, también tenemos, what, I don't know, we have, what else do we have? Ah, a ver, a ver quién sabe, a ver quién me ayuda. ¿Cómo, cómo, cómo le llamamos a todos esos lugares donde encontramos tornillos, martillos, herramientas? How do you say that in English? Mm. Paris? Tool. Ajá, uh -huh. tools son las herramientas. Yes, very good. Pues, what, but what is the name of the place? Idri, no, mentira. 
Excuse me, Paris. Vidri le dije, pero no, no. Vidri es el nombre. All right. No me acuerdo. Ah, no me pero no sé cómo se dice. Exacto. Inglés. Sara creo que dijo algo, Sara. Hardware store. Excellent, Sara. Very good. Hardware store. Lo vamos a escribir en el chat. Ahí lo pueden right. ver. Permítame, ya se lo escribo. Very good, Sara. Excellent. I like that. Very good. Uh, hardware store. All right. Ahí está en el chat. Hardware store. Okay. Very good. Okay. Preparado, teacher. Hardware. Eh, hardware store, sí. All right. Yeah. Yeah. Very good. Ok. A ver, ¿qué otro lugar en, el, en, el, en la ciudad que hay que podamos pensar? Universities. Yeah, yeah. universities. Church también. What else? Uh, stadium. Bar. Stadium, Cafetilio. bar, parties. Eso no, parties. <laughs> good. Usted solo lo ha visto, right? Excuse me, Clary. <laughs> no, es Heli. Ah, Eli dijo algo. Creo. Sí. Eli, Eli, oh, perdón. Ah, cafeteria, yes. O restaurant, yes. Oh. Cafés. All right. Una cosa es café. All right. Tool shop. Ya, yeah, Gabriel. Around. También se puede decir sí, pero es más conocido hardware. Hardware store. Ok. Teacher, ¿cómo, ¿cómo se diría gasolinera? Gas station. Guys. Gas station. gas station. All right. Yo creo que Giovanni lo mencionó. Gas station en el caso. Police station. Fire, fire, uh, fire station. Es como la estación de los bomberos. A ver, ¿y las terminales? La terminal del sur. Allá vamos. A ver, ya voy, ya voy. A ver. Eh, terminal, ¿cómo decimos? Metro station. <laughs> It's a bus station, yes, bus station. All right, alguien más me mencionó, me preguntaba de otro. Sí, este, los sobre correos. Ah, you can say uh, the um, post office. Post office, yes. All right, alguien creo que mencionó calles, streets, yes. CDO. Excuse me, Eli. Stadium. City, city hall. City hall, yes. City Theater. hall or town hall. Theater. Theater, Airport. yes. Theater, yes. Airport. Very good. Airport, very good, Oscar. Nice. Airport. Car wash, teacher. Car wash, yes, Clary. <laughs> very nice. <laughs> yes, the car wash, yes, of course. Okay. Teacher. Yes, María. ¿Cómo, ¿Cómo diríamos cancha de fútbol? Ah, very good question. Soccer field. Soccer field. All right. Ese es diferente a la cancha de fútbol, la cancha de básquet. Es very different. A ver, lo escribo en el chat también. Sport place, teacher. A sport, a sport place. Mm -hmm. Yeah, you can say sports center too. Soccer field es el de fútbol. Y tenemos uh, mm -hmm. basketball. Basketball okay. court. Ok. Entonces una es la cancha de fútbol y la otra es la cancha de básquet. Thank you. You're very welcome. Thank you. Cool. Ahí quedó en el chat por si no lo alcanzaron a copiar. All right. Ok. Creo que nos basta suficiente ahorita con esos lugares de la ciudad. All right. Eh, vamos a ver el libro, hoy sí el libro, y lo vamos a ver ahí. Ahorita está lloviendo por aquí, así es que no sé si me escuchan la lluvia, pero vamos a esperar que nada pase con lo de la luz ni la inter. All right, very good. So here we have, guys. Uh, give me a second. Here. Ok, miremos este que está acá. All right. Tenemos Bank, Sport Palace, es como el palacio de los deportes. All right. Realmente decimos más como Sport Center. All right. More than a Sport Palace. All right. But that's ok. School, Mall, como decía Amilcar, Shopping Mall. All right. 
Then we have park, church, city hall, restaurant, Arrows Company es el nombre de la empresa, y Book World ha de ser igual el nombre de la librería, en este caso sí, nuestra librería que sería Bookstore. All right, or podemos decir también, uh, en, podría ser, si fuese una biblioteca, sería library. Library. Okay. All right, okay. Antes de hacer esto que está acá, all right, cuando regresemos aquí, vamos a regresar al mapa, pero ahorita vamos a pasar a esto, okay? A ver, how to use simple prepositions of place. ¿Por qué dice simple? Porque obviamente hay más y la vamos a ver después. Pero ahorita vamos a iniciar con on, in, at. Teacher, y esas no eran las preposiciones de tiempo, sí. Pero ahora las vamos a usar como preposiciones de... ¿De qué? The places. The places. Very good. Thank you, Milcar. All right. So, we're going to say on 4th Avenue, on the corner, on the street. We're going to say in... In El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. At, at the meeting room, at work, at the bank. All right. Y usted me puede preguntar, teacher, pero igual no entiendo exactamente cuándo voy a usar on, cuándo voy a usar in y cuándo voy a usar at. Quiero que se imagine algo. Quiero que se imaginen una pirámide invertida. Ok. Entonces, vamos a trabajar de lo más amplio a lo más preciso, ¿ok? A lo más chiquito. Entonces, ¿qué vamos a poner arriba de esa pirámide invertida? Vamos a poner in. All right, mire aquí, dice in El Salvador. A pesar que El Salvador es pequeño, pero es un país. All right, es como más grande. Y, where do you live? In El Salvador. ¿Ok? Where do you work? I work in Panamá. Oh, where's your family? My family is in Canada. All right. Entonces, in sería como lo más amplio. Okay. Vamos en medio y no, eh, sería on. Ok. Que todavía es como amplio, pero es menos amplio que el país o la ciudad. All right. Y el at es más preciso. Es un punto más preciso. Ok. ¿Vamos bien ahorita con eso? Yes. All right. Very good. Voy a dejar de compartir esto ahorita para poderles compartir las otras presentaciones que tenemos ahí. A ver. Just give me a second, guys. Ok. We have prepositions of place. Okay, we have prepositions of place. We have at, in, on. Okay. A ver, um, Vanessa, can you read this, please, Vanessa? Okay. Preposition of place at, in, on. Mm -hmm. Positions are word placed before nouns and pronouns. They are used to show, to show time, position and direction. All right, very good. Thank you. Very nice. So prepositions are words placed, se colocan before nouns, antes del sustantivo del nombre, o los pronombres, y los pronombres. All right, they are used to show time. Ya las vimos anteriormente, position and direction, ¿ok? At, in, on. In general, we use at for a point. Es más específico, ¿all right? In for enclosed space, ¿ok? Entonces hablamos de un lugar como encerrado. Ahora, right, en este caso serían todas las fronteras en El Salvador, ¿all right? And on. For a surface es un poco más limitado, digamos, que el in. Ahorita vamos a seguir viendo ejemplos y vamos a ver aquí. We use at to refer to a general location. 
at the bus. Yo le digo, ¿dónde está Gabriel? Y Gabriel me dice, teacher, I am at the bus stop. Está específicamente en la parada. No decimos in the bus stop porque él no abre la parada de buses y no se mete adentro de la parada de buses. All right. So dice at the bus stop. Where are you? At the door. All right. Estoy en la puerta. Ok. Where are you? At the traffic light. Exactamente en el semáforo. Ok. Podemos decir at the traffic light on 25th Avenue. Pero estamos, me da la pauta que usted está en el semáforo de tal calle. Yo le digo, Clary, where are you? Y usted me dice, teacher, I am at my desk. No dice in my desk porque Clary no se metió dentro del escritorio. All right, dice at my desk. Ok, ahí la voy a encontrar en la oficina at my desk. Ok, very uh -huh. good. Then we have examples. Juan is at the bus stop waiting for the bus. Maria, Maria Melina is at the door. All right, very good. Then we have, please read the paragraph at the top of the page. ¿A dónde exactamente cuál párrafo? El que está en la, en la, en la parte de la página. No decimos in the top of the page porque usted no abrió la página y no metió la información. Dice at the top of the page. All right. The restaurant is at the end of German Avenue. Me está dando un punto específico que está el restaurante X está al final de la avenida Alemán. All right. O Alemania en este caso. All right. Yes. That's what very, very specific places. Then we have here, we use in. To specify that a noun, o sea, object person, is inside. In a room, in a store, in a car, in the water, in a yard, in a town, in a park, or in Brazil. Okay? Ahora, yo le pregunto, ¿dónde está el pajarito? In the cage. Porque el pajarito realmente está dentro de la jaula. All right, yo le digo a usted, I don't know. Where are you? Usted me dice, I am in town. I am in a town right now, ¿ok? Entonces, no, no solo hablamos de algo que está encerrado en cuatro paredes, pero es algo como el pueblo es amplio. All right, entonces decimos, I am in Tuchitoto, for example, ¿ok? Where is the bird? The bird is in the cage. Where is your father? He's in the kitchen. Who is in the room? Jose. Ok. A ver, seguimos con on. Ahorita no se preocupe. Ahorita estamos viendo toda la información y después si gusta o tiene preguntas, las hacemos. All right. Y si no, vamos con ejercicios. We use on when we want to say that an object or a person is on a surface of another object. Ok. Por ejemplo. Yo vengo y le digo, um, por decir algo, María Melina, where's the drugstore? Ok, y María Melina me va a dar, me va a decir la dirección, me va a decir, the drugstore is on uh, Simón Bolívar, you said, María Melina? Ok, it's on Simón Bolívar's Avenue, no me dice it's in. Porque María Emelina no abrió la avenida, no metió la farmacia y la cerró. Está sobre la calle, sobre la avenida. ¿Ok? Entonces decimos, it's on eh, Roosevelt, it's on 25th, it's on Simón Bolívar Avenue, on. Porque la, la farmacia o la empresa o whatever está sobre X calle. ¿Ok? Eh, Veamos aquí, the fishbowl, esta, esta pecera, is on the table. No decimos in the table, it's on the table. The chiropractor, the doctor here, is stand on his patient's back. All right, no se paró in, porque si no se hubiera metido en la espalda de la persona y eso es imposible. All right. <laughs> the man looked at the clock. On the wall, on the wall, porque está sobre el reloj, este reloj acá está sobre la pared. All right, on the wall. 
the mm -hmm. man wrote the address. Aquí está escribiendo on the package. All right. En el, en el, um, en el paquete, en el sobre. It's on the package. The oh. climbers stood. Mire aquí están. Okay. Stood on top. Sobre en la cima de la mountain. All right. Okay. Lo decimos in the mountain. It's on the mountain. Ahora, como estamos en posiciones de lugar para dar direcciones, ok, esa es de posición de objetos y de cosas, ¿verdad? Pero ahorita también estamos usando el on para decir mi trabajo, mi empresa, o yo vivo on calle principal. No va a decir I live in, in calle principal. No, yo sé I live on calle principal. Yes. Ok. Veamos aquí, mire aquí, voy a seguir y luego me, si tienen preguntas. At the corner, en la esquina, at the bus stop, at the door, at the top of the page, at the end of the road, at the entrance, at the crossroads, at the front desk. Ok, entonces es un punto como más específico. In, podemos hablar en un lugar como encerrado. All right, in the garden, in London, in France, in a box, pocket, in my wallet, in a building, in a car. All right, yes, so we have enclosed space. On, y hablamos de superficies on the wall, on the ceiling, on the cover. On the floor, on the carpet, on the menu, on a page. Voy a dejar de compartir ahorita. All right. A ver, questions. Yo sé que de repente ahorita es como mucha información. I don't know if you have questions right now. Teacher, on sería para, eh, según entiendo... Eh, está para ocuparlo, digamos, en el lugar o sobre el lugar, ¿verdad? Eh, ejemplo, ejemplo, my father is on the sofa. Sí. Sería como para decir que él está sobre el, so sobre el sofá. Sí. Así lo que, sería. Uh -huh. Sí. Lo que pasa es que en español decimos está en el sofá. ¿Verdad? Ajá. Pero no, eh, en inglés es on the sofa, porque usted dice in the sofa, es como que su papá abrió el sofá y se metió. All right. Entonces decimos está sobre, porque está sentado. ¿Verdad? Ajá. O está como sentado en el, en el, donde se ponen los brazos o el respaldo, ¿verdad? Pero está on. All right. Ajá. Ajá. Very good. It's in, perdón, in sería entonces para decir que él está dentro de un lugar. Sí. Usted puede decir, ¿dónde está su mamá? In the room. Está dentro del cuarto. Ahí sí. ¿Verdad? Porque está en cuatro paredes, ¿verdad? Ah, ok. No me puede Más decir, my mom is in, my, in the bed. No, porque su mamá no abrió la cama y no se metió. Decimos on the bed. O sobre la cama. Lo que pasa es que nosotros dec no decimos sobre. ¿Verdad? Decimos, está en la y su mamá está en la cama. <ríe> All right. Ah, okay. All right, pero, pero, pero correctamente deberíamos decir mamá está sobre la cama, pero no decimos así. All right, ah, okay. estás en la cama. <ríe> All right, yes. Ok, entonces on es para especificar que está en un lugar o sobre, o sobre uh -huh. y in sería para especificar que está dentro de, Exacto. sí, ¿verdad? Así es. Okay, sí, very you, good one. Excellent, very nice. Ajá, more questions. Eh, sí, sí, Gabriel, in the stadium, sí, porque está dentro de un edificio al final. Mm -hmm. Very good, thank you, Gabriel, very good. Any other? Amilcar, no questions. María Melina, Clara, Sara. Me preocupa cuando no me preguntan porque no sé si entendieron todo, lo cual estaría genial. O los perdí tanto que ni saben ni qué preguntarme. Um, teacher. Yes, um, María. I have the, 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 your idea. Or what is the, the, 
the uses. A situation. Yes. <laughs> but um, we need to practice that. Oh, yeah. Of course. No se preocupe que mire que en estos días van a hacer un mapa, lo van a dibujar, así que vayan sacando colores, plumas. <laughs> All right, because we're going to do practices like that. Very good, okay? Yes, Maria, I know. We need to practice it. That's it, okay? Any other questions? Margot, la veo calladita, Margot. ¿Estamos bien hasta ahorita? Sí, estoy tratando de entenderlo para poder. Muy bien, Marga, no se preocupe. Excelente. A ver, nobody else has questions. ¿No? No. Lo único que me confunde es el ad, teacher, pero hay poco a poco que lo voy a entender. Sí, el ad es very good, Paris. El ad es el que más creo que nos cuesta un poco. El ad es como que, por ejemplo, eh, nos vamos a encontrar en la universidad, ¿ok? Y usted me dice, teacher, where are you? Yo le digo, I'm at university. All right. mm -hmm. Todavía no estoy eh, adentro de la universidad, estoy como afuera. No es que esté outside totalmente, pero ya estoy por ahí. All right. eh, yo voy a un banco y alguien me hubiera podido preguntar, teacher, where are you? Y yo le hubiera dicho, I am at the entrance, estoy en la entrada. At the entrance. Okay. Okay. Ahora, yo ya entré al banco y yo le hubiera dicho, where are you? I am in the bank. Porque ya entré, ya estoy dentro del edificio. Pero si aún estoy fuera a París, I'm going to be at. Okay. Yes, very good. Gabriel is saying at the corner of a park. Yes, I'm at the park. Yes, very good. Porque se está en la esquina y no decimos I am in the corner. Say I'm at the corner. Okay. Yes. Y como Hola. dice Ma María, ¿verdad? Es, es cuestión de práctica también como para ir como analizando y mejor y a ir entendiendo. Very good. Amilcar, any questions? Thank you, Paris. <clears throat> sí, teacher, for example, hmm? at the meeting room, at the meeting room, I, I understand uh, uh, in, in, the, in, the, in the room mm -hmm. or in the bedroom. Yes. Es que estoy dentro, pero en este caso dice at the meeting room. Okay. Entonces, entonces quiere decir que no está dentro todavía del salón de reuniones. Está, ya está ahí, sí. pero no está dentro. Al, al, o sea, anda, anda cerca. Es, sí, es como que digamos, eh, aquí, es, es, aquí atrás de mí es el salón de reuniones. Pero yo no estoy adentro todavía. Entonces, si usted me llamara y me dice, teacher, ¿dónde está? Yo le digo, I am at the meeting room. Entonces, sabe... Se, se hace la imagen que todavía yo no he entrado. Ahora, si yo ya entré a Milcar, entonces usted me dice, teacher, where are you? La ando buscando. Y yo le digo, ah, I am in the meeting room, porque ya estoy hasta sentada esperando la reunión, por decir algo. ¿Ok? Eh, eso okay. equivaldría, teacher, eso equivaldría en, en español, como quien dice, ¿por dónde estás? Aquí por el salón. <ríe> Exactamente. Mejor sí, no lo pudo haber dicho, Walter. Thank you so much. Okay. Very good. Ajá. Y así hablamos nosotros, ¿dónde estás? Por la parada. All right. <ríe> y usted anda buscando ahí dónde está, ¿verdad? O por la entrada, ¿ok? Very good. Excellent. Very good, Walter. Thank you. <ríe> Okay. Por el palo de mango. Por el palo de mango. <ríe> yes, very good. Ok, vamos a ver. Vamos a tomar la, la segunda asistencia ya. Ok, y luego vamos con lo que está en el libro y luego con ejercicios extras. Ok, para, para lo que decía María, like practice. Ok. Amil Carcañengues Aceituno. Here, teacher. César Gustavo Flores Molina. Ya se durmió la... Daily Liseta Asensio de Sarmiento. Este, Edilson Alexander Sánchez Arguello. Edith Elizabeth Ramos García. Present teacher. Eva Guadalupe González Ventura. Present. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present teacher. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Present. Hugo Alexander Castro. Hi, Miss. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. Present teacher. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. 
Melvin Alexander Quijada Rivera, Oscar Armando Esquivel Quiñones, <coughs> Paris Abraham Rivera López, Rosaura Carolina Pascual López, Sara Lucía Martínez Alvarenga, Present. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Vane? All right, eh, Walter Antonio Santos Meléndez. Present teacher. And Soyla Claribel Rosales Bernal. Present teacher. Thank you. All right, very good guys. Thank you. Let's go. Yes. Uh, eh, cuando inició la clase no logré contestar eh, eh, en la clase, pero, pero cuando usted pasó lista, pero no sé si me le puse ahí el cheque. No, como no, claro que sí, María, aquí está, no se preocupe. <laughs> Very good, aquí llevamos en la lista, no se preocupe. Very good, sí, hola, vi. Very nice. Ok, so now, vámonos al, al manual, a la página con la que empezamos con todo esto. Ok, just give me a second so I can put it here. All right, guys. So, nos vamos a empezar. Nos vamos a ir a los grupos ahorita para empezar. Quiero que regresemos a la página 39. Ahora dice, quiero que vamos a contestar estas palabras. Which street? ¿Cuál calle? Acuérdense que which es cuál. ¿Cuál calle is the restaurant? ¿En cuál calle está el restaurante? All right, usted lo va a buscar y usted va a decir, the restaurant is... No sé si va a poner in, on, at. Usted va a decidir ahí qué va a poner. Number two and number three. Ok. Ahora no lo, conteste, no lo contesten todavía. Y luego quiero que trabajen en el ejercicio 5. Ok. De su manual en la página, obviamente, 40. Esas dos cosas vamos a hacer ahorita. No se van a tardar mucho. All right. Y luego venimos a seguir con lo que sigue. Bueno, vamos a continuar acá con el número 6, ¿ok? So, vamos okay. ahorita a los eh, grupos. Ok. Let's go, guys, please.
Oscar, did you finish? Not finish. Oh, two more. Okay. That's okay. Paris, did you finish? Only I two with together. Yes, only two with us together. Ah, okay. Maria, like, were you able to finish, Maria? We, 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 we did only five. Okay. That's okay. okay. All right, what about the rest of you guys? Were you able to finish? No? No, teacher. No, no, no teacher. No? No, teacher. No. Oh, no. No, what teacher. <laughs> no. No. Okay. Okay, that's okay. Well, we're going to finish here. That's okay, guys. Don't worry about it. I'm going to show you right now the book. I'm sorry, guys, but it's it's... Like raining very heavy rain. right now. Okay. Let me see. Um, Gabriel, number one, which street is the restaurant on? Uh, on the Roosevelt Street. It's on Roosevelt Street, yes on Roosevelt Street and First Avenue. Yes? Like it's like that, right? Like kind of like that? <laughs> Very good. What about number two? Um, Giovanni, which street is the city hall on? On the second avenue. On the second avenue. Ah, but it's a street. Um, it's on Roosevelt Street and 2nd Avenue, right? Uh -huh. Okay. okay. Uh, yeah, very good. What about number three? Um, Sara, which street is the park on? Um, the park is on the 1st Avenue. Okay. So it's on 1st oh. Avenue on Roosevelt Street also or barrios street because it's between these two okay very good sarah thank you let's see i number one eva can you do number one please hola teacher fíjese que esa no la terminamos porque tuve problemas con la conexión ah, okay no se preocupe that's okay eva Don't worry. hola 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 si sí, la escucho eva a ver, Amilcar, number one, did you do it? Sí, sí, tuvimos. Ah, ok, Eva, no se preocupe. It's ok, Eva. A ver, Amilcar, do you have number one? I work in the bank that is on First Avenue in Barrios Street. Ok. What about number two, María Ma María Melina? Um, their factory is located in the Libertad. In, in the Libertad. Libertad. In La Libertad. Very good. Yes. Nice. Uh, let me see here. Margot, can you do number three? No lo terminamos, eh, teacher. Solo hicimos la pregunta donde, eh, solo donde dice we we see you in trading room or um, sería on the cafeteria. All right, we see you. Okay, that's okay. A ver, alguien más tiene la número tres? Petition. Ajá. Nosotros pusimos, we see you at training room or in the cafeteria. Okay. okay. Ahí podría caber, dependiendo dónde usted va a estar, pod podríamos decir, we see you in the training room in tra um, or in the cafeteria. Or you can say, we see you at the training room or at the cafeteria, dependiendo dónde estaría, si por la cafetería o en la cafetería. Ok, ahí cualquiera okay. podría jugar ok. What about okay. number, thank you, Clary. Number four, Oscar.
No la hicimos, pero la voy a intentar. Ok. Anna works in the company that is on the town. ¿Estás sobre el pueblo, la empresa? Ana. No, no, no. Y entonces. Excellent. Ana. Works in, in the company, the company that, that is in town. Excellent. Very nice. Thank you. Hugo, can you do number five? My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Thank you. Very good. And the last one. Why Relative the... teacher Hola? is a comprados. Relative is a comprados. Relatives are parientes. Ah, okay. Uh -huh. All right. Very good. Walter, can you do number six? No va a ser de Netflix, pero igual la voy a intentar. The ring that we are uh, we are on at. Sería on at. No, fíjese que de hecho esa ya está por no, ya está hecha para nosotros. Ya le, de, ya le pusieron at. Sí. Ajá, eso ah. es un confundido, Hola. Ajá. Ajá, sí, aquí hay un error de dedo del libro, podría ser, pero lo podríamos cambiar también dependiendo de dónde se encuentra. Podríamos decir, tell him that we are in the meeting room with everybody. Podríamos jugar con in or at. No, dentro del cuarto o por el, por el, por el cuarto, dependiendo de lo que queramos comunicar, ¿verdad? That's right, yes. Excellent. Ok, Tisha. Very good, guys. Yes, Clary. En number four, se podría también at Anna work in the company that is at no, town. No, only in, porque va a estar dentro del pueblo de la ciudad. Mm, okay, thank right. you, Tisha. Very good, very good. Okay. Voy a dejar de compartir esta. Teacher. Yes, María. Uh, y la número 6 se traduce en español diles uh, dile, dile que estamos en el en el salón de reunión con todos ¿verdad? con así todos es, así es gracias yeah, very good. voy a dejar de compartir esta y vamos a hacer otra práctica Ok, necesito que le tome foto a Ok, aquí está una breve definición de cómo vamos a usar in, on, or at. Ok, quiero que la lean en su grupo y vayan leyendo la breve explicación, los ejemplos y luego van llenando esto que está acá. Ok. Tómenle foto okay. y le van a salir dos fotos. Finished? Finished. Finish. A ver, cuando lleguen a la parte de la donde dice write about yourself, ahí lo van a hacer individual porque no viven en la, bueno, sí viven en el mismo país, pero no en la misma ciudad y no en la misma dirección. ¿Ok? Entonces, pero igual se van diciendo, ¿verdad? Yo podría decir, ok, Amilcar, I live in El Salvador, I live in San Marcos, I live um, on uh, Calle Principal, and I live on Calle Principal y doy toda la dirección, ¿ok? Entonces, esta información obviamente va a ser diferente a la de Amilcar porque no vive en la misma casa, tampoco en la misma ciudad. All right, so esto, pero nos vamos compartiendo para eh, hacer eh, este ejercicio acá. Cuando llegue a la, donde dice directions, 
1 y 2. Ahí ustedes dos, eh, ahí sí van a tener la misma oración. Piensen en oraciones donde usted pueda poner la preposición del lugar, ya sea in, on, or at. ¿Ok? Lo único que va a variar es esta parte, la 8, de la 8 a la 11, porque cada quien vive donde vive. ¿Ok? ¿Le tomaron foto? ¿Yes? Yes, teacher. Thank you. All right, regresamos yes, entonces teacher. a los grupos. Doctor Robert Olive on live on este es at Miami in Miami on Miami on no Sería Florida. Please on. Quiero ver. On dice que es una avenida, una calle. On. Creo que es State Street 118, State Street. Ah, no, pero ahí va 118, bien específico, vea. Es más específico. Ese es at. Entonces sería. Espérame, solo... oh. Oh. 
118 State Street. No. He lives in Oh. Florida, sería? No, 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 no. No está dentro, ¿verdad? No, no está dentro. Aquí Entonces, sería, sería oh, stay, strict, stay strict, nada más. ¿verdad? No, tampoco. Pero sin el número. Ah, sí, 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 no sí. Es cierto, es stay strict. Uh -huh. Ok. Uh -huh. No, sería la número, ¿cuál? Cinco, Eva. Cinco. Cinco. Sería Dr. Robert. Live on the state street. Lives on live, eh, or lives? Lives. State street. Number six. He lives in Miami, live Florida. In... Miami, okay. Florida. He lives in Miami, Florida. Florida. He lives live at y la dirección completa va. Completa, ¿verdad? Yes. He lives at. 118 State Street. 118. Uh -huh. uh -huh. 118. Stay Street. Correcto. Luego dice, write about, about yourself. Ah, uh, sí, de verdad. Eso nos corresponde, ¿verdad? Sí, está. Uh -huh. Me parece que esta, sí, aquí está. La ocho. Ey, esa no la, no la copié usted. Vaya, entonces ahí dice, I live y luego pide el nombre del país, ¿verdad? Y que no la, no sé. Live on. On State on Street, house. ¿verdad? Doctor Robert live on State Street, ajá. Uh -huh. Número 6. Mm -hmm. He live in. He live in, él vive en. Ah, aquí, aquí sí, me, aquí sí. Ajá, Ajá, aquí sí podemos poner Miami, es... Florida. Ajá. Hoy sí ya tiene sentido. Miami, ajá. En la 7, Libre. 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 Ahí sí podemos poner el número ya. El número. Ajá. 118. Ajá. 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 At 118 State Street. Pero creo que he lives a 118. Ajá. Uh -huh. State. State Street. A street. Ok. okay entonces queda a las 5. Doctor Robert live on the state, on the state street. Eh, número 6. He live in the Miami, Florida. Número 7. He uh -huh. live at. Eh, acá por ejemplo, número 118 Stay Street, ¿verdad? Uh -huh. Aquí vamos por la okay. 8. La 8. Ay, ah, aquí ya es más personal, creo que son los que dijeron, ¿verdad? Uh -huh. I live. Espérame. I live. Ah, esto sí, cabal, era de personal. Pero aquí, ajá. Bueno, aquí dice el nombre de tu ciudad. Dice, write, write about yourself. Ahí pondría usted, digamos, su municipio. Por ejemplo, yo pondría, I live in San Marcos, en Salvador. 
Usted uh -huh. pondría su municipio y, y el departamento. Lourdes Colón, ajá. Ajá. I live in Lourdes Colón, la libertad. La libertad. Colón, la libertad. Ah, no, pero, pero, pero aquí, aquí especifica abajo, mire. A ver, Ajá, dice por eso. Nombre, nombre de la ciudad. Nombre de la ah, ciudad. Pues, ah, pues solo. Ah, pues, solo sería, en su caso, Lourdes. Ajá. I live Lourdes in San... Colón. Uh -huh. Ajá, Lourdes Colón. San Marco. Y después sería, I live, sería la, nombre, nombre de, la de la ciudad. Sería, usted sería la libertad y el mío sería San Salvador. Uh -huh. I live la libertad. Uh -huh. La libertad. Ne nombre de la calle. Sí. Uh -huh. I live. Ahí sería I home. Live. Uh -huh. Podemos especificar el número y la... Y la calle va. I live on... On... Nombre de la calle donde vive usted y donde yo vivo. Sería uh -huh. I live on... Yo vivo... I live on Vía Lourdes. Dice Eso estoy tratando de buscar. Avenida, Avenida B, creo que. Quiero, quiero recordarme cómo se escribe Avenida. Avenue, Avenue. Avenue, Avenue, cabal. Um, Avenue. Avenue um. Ah, pero esa es para la última, vea. No, esa es para la. Ahí estamos. Estamos completando la calle. Mm. Y ya mm. las otras dos, vamos a ver. Eh, no me you a un sentence usando las preposiciones of place. Espéreme, la once, la once no le he hecho. Ah, la once I falta. Live. Uh -huh. I live, ajá, y es donde tenemos que poner el nombre de la calle. Avenida Tal o calle Rupel, decía bueno. ella. Entonces en la 10, que pues, es nada nombre, más el, el nombre de la el calle. El nombre de la calle. Ajá. Y esta es la dirección. Ajá. Esta ah, es la okay. dirección del tu casa. Ajá. En urbanización. Ajá. Y Londres. Ajá. Ahí tengo que poner ah. la dirección. Ajá, y hoy, en base a lo que hemos hecho, vamos a hacer ya eh, la oración larga. Ajá. Uh -huh. Ah, esa también dijo. No recuerdo. Hola. Esa también la dijo, la última. La dirección. ¿Cuál? La última. La de las dos líneas.
Hi, Clary, did you finish? Yes, teacher. Excellent, very good. <laughs> very nice. Was it difficult, no? Mm, so, so. A little bit, okay. <laughs> That's okay. Ay, nos corrige, por favor. Of course, yes. All right, vamos a, ya está igual en y todos. Let's just get it out here, guys. Ya está lloviendo por sus casas. Sí, bastante. Horrible, horrible, horrible. A little bit. Por aquí está así bien. Sí. Amilcar, ¿es raining by your house? Aquí todavía no. Ah, ok. Está muy alto en el volcán. Ajá. Sí. Very good. All right, guys, let's see. Entonces decíamos que tenemos in a country and a city, on a street, avenue or road, at a street address. Ok, entonces veíamos el ejemplo de Rebecca. Rebecca lives in the United States. She lives in New York City. She lives on Pine Street. And she lives at en Fine Street. Entonces, si se fija, vamos desde el país, luego la ciudad, luego el nombre de la calle y luego da la dirección. Ok, entonces por eso les decía yo al principio que es como una pirámide invertida, ¿verdad? El in es como lo más amplio. Luego vamos abajo, bueno, in sigue ahí en este caso otra vez en la ciudad de Nueva York, que es grande. Luego en Fine Street, ya. Eh, Hacemos como la, el nombre de la calle más específico y luego la dirección exacta. ¿verdad? So, dice, complete the sentences with the prepositions of place. We have Oscar, 423, 1423 Main Street, uh, Toronto, Canada. All right. A ver, Oscar lives in, in Canada. He lives in In Toronto. In Toronto. Number three, he lives on my street. Yes, all right. And then we have, he lives at, at, at 1423 Main Street. Excellent, at 1423 Main Street. Yes. Then we have Dr. M.K. Roberts. 118 State Street, Miami, Florida. We're talking about Dr. Robert. Dr. Oh, Robert hey. lives on... On State Street. On State Street. Muy yes. bien, solo el nombre de la calle. He lives in... Miami, Florida. Miami, Florida. And he lives at... at One eighteen eighteen state street. Very good, guys. Excellent. All right. Write about yourself, Gabriel. Regáleme la información suya, Gabriel. Okay. Uh, I I live in the Salvador. Yes. Uh, I live in Soyapango. I live. I live. I live. I live in Soyapango. I live on Tonacatepeque Street. Okay. I live at uh, 21 Block B, Tonacatepeque Street. Excellent, very good, Gabriel. Thank you. Gabriel, Gabriel, ¿es un compañero o compañera, por favor? Okay. Uh, Clary, All right, Clary, very good, Clary, uh -huh. Okay. Teacher, no escucho muy bien. Pero son las 8, 9, 10 y 11, Clary. 8, 9, 10 y 11. Okay, teacher. I live in El Salvador. Uh -huh. I live in San Salvador. Very good. I live on La Mascota Street. Okay. I live at La Mascota Street, 
number 9023B. Ok, very good. Ok. So, Clary, los números van a ir primero. Ah, ok. Alright, so, por ejemplo, usted diría, I live, on, I live at 11 Mascote Street. 11B uh, Mascote Street. Ok. Ok. Right, very nice. Thank you, Clary. Excellent. Clary, choose someone to Paris. A Paris. All right, Paris. Very good. Aha, uh -huh, Paris. Ok, teacher. Uh, ok, I live in El Salvador. I live in Mexicanos. I live on Main Street, Australia. And house number seven. Yes, very good. All right, yeah. very good, Paris. Very good, Paris. Choose someone else, please. I choose to huge, huge Jackman. Which one? Hugo. 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 All right, Hugo. Very good. Okay. I live in El Salvador. I live in Mexicanos. I live on North University Street. Okay. I live at uh, North University Street and Fifth Avenue. Oh, very good. Thank you. All right. A ver, Hugo, one more. Eh, so, eh, no, ya pasó ya. Pero me quiero ver quiénes están aquí. María Melina. Ajá, María. Ok. I live in El Salvador. I live in Berlín, Usulután. Ajá. I live on the Conacaste Street. I live at 134 Conacaste Street. Very good, Maria. Excellent. Very good. Maria, one more. Um, Sara. All right, Sara. Um, I live in El Salvador. I live in San Miguel. I live on 12 um, Street Poniente. No sé cómo se dice. Okay. Um, Poniente. I live... okay, that's okay. That's okay. West, I think. Okay. I live in the Colonial Molino. Okay, so you live at Colonial Molino. All right, very nice. A ver, Sara, choose one more, please. Sara, Hola. can you choose one more? Una más. A otro compañero, compañera, Sara. Okay. Um... Uh, um, um, daily. All right, daily. Very good. Thank you, Sara. Hoy daily ha estado callada. A ver, daily. Ajá. Uh -huh. I live in El Salvador. Yes. I live in Aguachapan. Ah. I live on Calle Gerardo Barrios. I live at Final Calle Gerardo Barrios, Poniente. Uh, three house. Okay. All right. Very good. Thank you. Very nice. Let's see. What about Giovanni? Giovanni, can you give me one of your sentences for number one and two? Only one sentence, Giovanni. Uh, one and two. Ahorita, permítame. Uh, I work in a bank institution on La Gran Vía and starting on Monday. All right. Oh, that's the one you made the other day. Very good. That's all. All right. That's okay. Very good. Thank you. What about... Um... Hold on. I want to see who's... I haven't... Any... Vanessa, ha huh, Vane, can you do number one? He lives, he lives in Costa Rica. He lives? In Costa Rica. Very good, yes, Vanessa, nice. Okay, very good. Elizabeth, another sentence? 
Hello, teacher. I live in Salvador. I live in La Libertad. I live in Via de Urdes. Uh, I live in urbanization, Via Lourdes, uh, Street, Three Street. Okay, Third Street. Very good. Okay, nice. Thank you. A ver, Oscar, regáleme de la de, de las últimas, la uno y la dos. Tu pusería Gabriela on the street, San Antonio Abad. Sorry, Oscar. Pusería Gabriela on the strip San Antonio Abad. Ah, pusería Gabriela on, on San Antonio Abad Street. Ah, uh -huh. uh -huh. San Antonio Abad. Uh -huh. Very nice, thank you. What about Margot? Ajá, uh -huh, Margot. Tell me your sentences, Margot. <laughs> la sería la primera. Cualquiera uh -huh. de las dos, sí. Ah, ok. De Iván. Is on the street avenue. Okay. All right. Very good. Uh, okay. Let me see. Amilcar, can you tell me one sentence? Okay. I live in El Salvo. I live in Santa Tecla. I live on Main Street. And I live at 45 Main Street. Okay, very good. Amilcar, regáleme una de las oraciones de las últimas. I live at 40, 45 Main Street. Okay, all right, that's fine. All right, guys, very good. Okay. Igual voy a dejar de compartir ahorita. Igual mañana vamos a entrar haciendo el repaso de in, on, at. The prepositions of play. Ok, eso nos toca ver cómo se mañana y obviamente seguir. Vamos a seguir con otras preposiciones del lugar para que ustedes ya puedan empezar a decir por dónde está, si está enfrente, a la par, atrás. All right, so we have to do that. Y, y no es bueno, mañana tengan listo un papel y un lápiz porque van a hacer un mapita por ahí. Ok, sí, no se, no se preocupen, no es el croquis de la ciudad, ¿verdad? Es like a nice map. La última asistencia y Clary, hoy, hoy me toca a usted, Clary. Oye, los últimos. Okay. Okay. All right. A ver, Amilcar Cañén, que es el 61. Amilcar, Amilcar. All right. Thank you. César Gustavo Flores Molina, Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Ok, eh, Edilson Alexander Sánchez Arguello, Edith Elizabeth Ramos García, Eva Guadalupe González Ventura. Present. Thank you. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Gabriel. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hi. Thank you. Hugo Alexander Castro. Here. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Here. Restinos. Thank you. Margot Hernández Salinas. Present teacher. María Melina Iraeta de Salinas. Present teacher. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Thank you. Paris Abraham Rivera López. Present teacher. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present teacher. Eh, and we have Walter Antonio Santos Meléndez. Present teacher. Soy la Claribel Rosales Bernal. Present teacher. Thank you guys. Very good. Okay. Eh, los veo mañana, por favor sigan avanzando con sus tareas, acuérdense que esta es la última semana y tienen examen final fin de semana, ok? okay. Alright guys, yes. si no están al día, pónganse al día, please, solo se me queda claro y un ratito nada más. Bye guys. Bye, good night. Bye, good night. Bye, good night. Bye, bye, bye. Bye. Bye, Giovanni.
¿Cuál es? Ajá, Clary. Ajá. <risa> Está lloviendo por ahí, Clary. Sí, bastante, Tisha. Está bien fuerte. <risa> sí, aquí también. Yo he, he ido anotando desde la clase 1. Lo que necesito repaso y son algunas preguntas. Súper, <risa> excelente, Clary, la felicito. A ver, dígame. Thank you, Tisha. Vaya, en la número uno, tengo cuando se usa el AN, a -N, porque yo he visto en algunas oraciones que lleva unas, pero nada de in, on, sino que lleva an. Solo la an. ¿Sí? A ver, eso, Clary, se llama, para empezar, se llama artículo indefinido. Artículo. Sí, artículo indefinido. Ok. Y lo va a usar para denotar uh -huh. uno. Ah. Uh, eso para okay. empezar. Eh, ahora. Acuérdese que hay dos artículos indefinidos, Clary, a y an. Ajá. Ok, entonces, el, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Es la siguiente, usted va a usar a siempre para denotar uno cuando la siguiente palabra, Clary, suene como consonante. Por ejemplo, yo le digo, a ver, le digo a cell phone. ¿Cuántos celulares? Uno. Cell phone. A cell phone. ¿Ok? Ahora, okay. yo le digo, ahorita que está lloviendo, si tuviera una sombría por aquí, la suena como U o como a umbrella. umbrella. Entonces, si esa, la siguiente palabra, Clary, suena como vocal, voy a usar an. Ah, ok, ok. Ok, entonces esa es la diferencia. Ahora, mucha gente confunde y dice, ah, si la siguiente palabra se escribe como vocal. No, es por el sonido, Clary. Ah. La casualidad es que casi siempre suena como vocal y es vocal, pero no es siempre. Entonces nos vamos por sonido, no por escritura. Digamos que voy a poner a n siempre y cuando la siguiente palabra que continúe lleve a, e, i, o, u o solo suene, la a suene, suene, suene. Que suene como vocal, exacto, cualquier vocal cualquier vocal ah, Ajá, bye. en el caso, bye. Clary, también podemos decir cuando decimos hora decimos hour la h es muda suena hour, como ah, vocal si yo, suene. Le digo, Ajá. si yo le digo, por ejemplo, Clary veámonos en una hora ok, yo le digo, Clary, let's Meet each other in an hour. An in hour. An hour. Uh -huh. okay. Okay. Porque suena como vocal. And, bah, perfecto. Thank you, Tisha. Perfect. Ya lo anoté. La otra dice, cuando es pregunta, siempre se usa el tú antes. ¿El? el tú. El tú, de o. Fíjese, teacher, que lo anoté como tú, te, o. No, ¿verdad? Está malo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, creo que sí, Clary. Uh -huh. Veamos. Ah, va. Y aquí dice el to be antes. Repítame su pregunta. Cuando es una pregunta, o sea, que yo voy a hacer una pregunta, la segunda clase creo que fue. Del que le pone. To be, siempre va antes, al principio. Sí, 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 siempre. Sí. Siempre. Yo le digo, ah. por ejemplo, are you Clary? Is she Ana, uh, María? Are you okay? Are they your classmates? Is he Paris? Siempre que sea pregunta, va a poner el verbo be antes que el sujeto, Clary. Ok, antes que el sujeto. Ok. La otra dice, ah, esta siempre he tenido duda. ¿Dónde llevan el acento, las palabras? Por ejemplo, November, elephant, understand, report. Ahí no sé cómo, a veces siento que les pongo tilde al final o a veces al principio. Ahí no sé cómo pronunciar. Realmente ahí, Clary, es más, más que una regla, es como el, el usarlo y usted lo va analizando mejor o o captando mejor y es como que hay unas que van a ir el acento o la fuerza de voz al inicio, otras en medio y otras al final. 
¿verdad? Pero no, no es que yo le pueda decir, ah, mire, si termina como tal cosa, el acento va antes, en la primera <risa> sílaba, por decir no. Entonces, por ejemplo, November, November, la fuerza de voz cae en el vember. Uh -huh. Elephant va a ir al principio, elephant. ¿Verdad? Entonces, ahí, Clarice, si no le puedo decir como que hay una regla porque no hay para saber okay. dónde voy a poner la fuerza de voz. Ahí es nada más practicarlo y desarrollar el oído para que usted identifique dónde va ese acento o esa fuerza okay. de voz. Y si lo digo con el acento, digamos, November, al, en la NO está malo, está sí. mal dicho. Ah, claro, okay. exacto, sí. Mal pronunciado, ok. Va, está bien. Otro dice los verbos de acción, solo confirmando, son los que terminan en ar, er, e ir. Sí, los que, los que, exacto, los que nos indican un movimiento. Ok. Uh -huh. Y un verbo de acción puede terminar, digamos, porque vimos otra clase donde le agregamos S o I E S, vea. Claro, sí. A un verbo de acción se le puede agregar eso. ¿Sí? S o I. Sí, porque es tercera persona singular. Siempre y cuando sea tercera persona singular, Clary, debe de agregarle S o ES o IES. Y digamos que termina en IR, ¿qué se le agrega? S, solo S o IES. Ah, lo que pasa es que cuando decimos, eh, por ejemplo, cuando yo digo terminan en AR, er, IR, es en español. No, digamos que un, un cualquier palabra o verbo termine en ar, er, ir. Sí, pero creo que, creo que, creo que estamos con algo aquí que no está bien. Por ejemplo, eh, en inglés no, 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 los verbos no terminan con ar, er, ir. En español mm. sí. Correr, reír, dormir, pensar. ¿Verdad? Esos son todos los verbos de acción no conjugados. Ahora, ah, ya. Ajá, tenemos en inglés, en lugar de dormir, ese sleep, a ah, eso se le va a agregar ese, sleeps. Ya, ya le entendí, ok. Uh -huh. Y quiero ver la otra, ah, los verbos de frecuencia. Los adverbios, adverbios de Ad frecuencia. Mm, ¿Qué son esos, Stitch? Eh, cuando usted dice qué tan frecuente usted realiza cualquier actividad. Por ejemplo, usted dice, ah, no, teacher, yo nunca me levanto temprano el fin de semana. Nunca. Es un adverbio de frecuencia. Yo ya. digo, Clary siempre está en clase. Siempre es un adverbio de frecuencia. ¿Ok? ¿Qué ah, tan, tenido, qué tan frecuente usted realiza X actividad? Uh -huh. Ya. Exacto. Ah, pues, esas son todas, Tisha. Excelente, Clary, pero mire qué bien que he ido apuntando ahí, ¿verdad? Sí, entendí. Sí, very ya, nice. Ya se va a llegar mi turno. Sí, claro, y ya se llegó. Y mire que nos va a sobrar eh, cuatro días porque ya usted es la última de la lista. Así que con... mañana es así como quien quiera quedarse o quien necesite refuerzo. Ah, pues si sobra un puesto, ahí me lo da, por favor. Muchísimo, por sí, solo nos, nos faltarían cuatro, como Pari, sí. ver, el Edilson ya no entró, no sé si a, el, el, él nunca, nunca estuvo en, en un refuerzo, y otros compañeros que tampoco es, nunca entraron a clases, es, es, por eso sobran esos cuatro días, así es que mañana igual vamos a, a poner Ay. a la orden esos diez minutos. <risa> Muchas gracias. Thank a usted, you, Clary. De verdad, gracias por todo, Clary. <risa> Very, Thank you. Hasta mañana. Descanse, Clary. Thank you. Bye. Thank you. Bye.